வைரமுத்தவர்கள் ஏற்கனவே வெளிப்படையாக தன்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்றாலும் கூட வருத்தத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப இந்த பிரச்சனையை அவர்கள் எழுப்புவது ஏன் என்று விளங்கவில்லை நண்பர் எஸ் வி சேகர் அவர்கள் ஜி ஆர் அவர்களை சந்தித்த பிறகு மீண்டும் வைரமுத்தவர்களை சீண்டுவது வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்தோடு செய்கிற ஒன்றாக தெரிகிறது இது அவசியமில்லாத ஒன்று இல்லை தேர்தல் கூட்டணி பற்றி இப்போதைக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது க காலப்பொருத்தம் இல்லாத ஒரு கேள்வி கர்நாடகாவில் தேர்தல் விரைவில் வரப்போகிறது அங்கு கூட்டணி பற்றிய பேச்சு நியாயமானது தமிழ்நாட்டில் இப்போதைக்கு அந்த கேள்வியே அவசியமில்லாத ஒன்று மக்கள் பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் திமுக தலைமையில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல தோழமை கட்சிகள் இணைந்து பேருந்து கட்டண உயர்வை எதிர்த்து போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறோம் வருகிற பதிமூன்றாம் தேதி நடைபெறுகிற கண்டன பொதுக்கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறோம் நான் காஞ்சிபுரத்திலே கலந்து கொள்கிறேன் அப்படி ஒவ்வொரு கட்சி தலைவரும் வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் கலந்து கொள்வதாக முடிவெடுத்திருக்கிறோம் இது மக்களினுடைய தேவை கருதி மக்களுடைய நலன் கருதி ஐக்கியமாக இருக்கிற ஒரு நடவடிக்கை இதனை தேர்தலோடு முடிச்சு போட்டு பார்க்க முயற்சிப்பது காலப்பொருத்தம் இல்லாதது அதை விட பெரிய பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கின்றன மின்வாரிய தொழிலாளர்கள் போராடம் தொடங்கியிருக்கிறார்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் பேருந்து கட்டண உயர்வால் சாதாரண மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் ஆகவே மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசுவது முதன்மையானது இவர்கள் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை எழுப்பி அரசியல் ஆதாயம் தேட பார்க்கிறார்கள் நல்ல ஒரு வரவு செலவு அறிக்கையாக நிதிநிலை அறிக்கையாக அது அமைய வேண்டும் மத்திய அரசினுடைய நிதிநிலை அறிக்கையைப் போல ஏமாற்றம் அளிப்பதாக இருக்கக்கூடாது ஏழை எளிய மக்களின் மீது பரிச்சுமை இல்லாமல் கட்டண உயர்வுகள் மேலும் இல்லாத வகையில் அந்த பட்ஜெட் அமைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் இப்போ நீட் தேர்வு வந்து தற்போது சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் படிக்கிற மாணவர்கள் மட்டுமே எழுத முடியும் என்கிற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இதை கண்டித்து திராவிடர் கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தோழமை கட்சிகள் ஏற்கனவே தமிழகம் தழுவிய அளவில் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறோம் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இதில் மெத்தனமாக இருக்கக்கூடாது பிரதமரை சந்திக்க வேண்டும் நீட் தேர்வே கூடாது என்று நாம் போராடி கொண்டிருக்கிற வேளையில் மாநில அரசு பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படிக்கிற மாணவர்கள் எழுத முடியாது என்று சொல்லுவது எந்த வகையிலும் ஏற்புடையதல்ல இதை தமிழக அரசு உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அனைத்து மாணவர்களும் அதாவது மாநில அரசு பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படிக்கிற மாணவர்களும் எழுத வேண்டும் அதை அனுமதிக்க வேண்டும் அடுத்து தற்போது நிலக்கரி இறக்குமதி வியாபாரத்தில் மிகப்பெரிய அளவிலே ஊழல் நடந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன ஏறத்தாழ மூவாயிரம் கோடி ஊழல் நடந்திருப்பதாக தெரிய வருகிறது எனவே இந்த நிலக்கரி இறக்குமதி தொடர்பான ஊழல் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் மைய புலனாய்வு விசாரணை சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆணையிட வேண்டும் இது தொடர்ந்து பரவாத வகையில் அதாவது நிலக்கரி இறக்குமதி என்பது இப்போது பெரிய ஒரு தொழிலாக மாறியிருக்கிறது இறக்குமதி செய்வதிலேயே தமிழக அரசுக்கு இவ்வளவு பெரிய நட்டம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இது குறித்து மத்திய புலனாய்வுத்துறை விசாரிக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் வலியுறுத்துகிறது வெயிட்டேஜ் முறை கூடாது என்று பல ஆயிரம் கணக்கான மாணவர்கள் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு படித்த மாணவர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்கள் அது நியாயமான கோரிக்கை ஆனால் செங் நம்முடைய கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் செங்கோட்டையன் அவர்கள் அது பரிசீலிக்கப்படும் என்று சொல்லி வந்தார் இப்போது அது ஏற்கப்பட வாய்ப்பில்லை என்று கூறியிருப்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது மாணவர்களின் அந்த கோரிக்கையை 
அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது தமிழக அரசு தமிழக அரசு மின்வாரியம் தான் டெண்டர் விடுகிறது அந்த டெண்டரில் தனியார் துறைகளுக்கு வாய்ப்பு தந்ததால் அந்த இறக்குமதி வியாபாரத்தில் கிட்டத்தட்ட இந்த மூன்று நா மூன்று ஆண்டுகளில் மூவாயிரம் கோடிக்கு மேல் அரசுக்கு நட்டம் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிய வருகிறது ஊழல் நடந்திருப்பதாக தெரிய வருகிறது எனவே மத்திய புலனாய்வுத்துறை விசாரிக்க வேண்டும்